வெல்கம் டு குவாரண்டைன் பொட்டேட்டோஸ் இன்னி கோடிங் சீரீஸோட ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பார்க்க போகிறோம் நம்ம எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்கும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக இருக்க சி லாங்குவேஜ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் நம்ம ரெப்பல்னு ஒரு ஐடி யூஸ் பண்ணுறோம் ஐடினா என்னன்னு பார்த்தோம்னா இன்டெகிரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட் அதாவது இன்டெகிரேட்டடாகவே டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தேவைப்படுற எல்லா டூல்ஸையுமே இருக்கிற ஒரு என்விரான்மெண்ட்டை தான் ஐடின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ஐடி வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஐடிக்குள்ள சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தேவையான எல்லா டூல்ஸுமே வந்து இருக்கும் ஸோ நம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்பைலர் இன்டர்பிரேட்டர் அசம்பிளர் எல்லாமே வந்து ஒரு ஐடியில் பக்காவாகவே இருக்கும் ஈவன் டீபக்கர் கூட இருக்கும் அதனால தான் நம்ம வந்து ஐடியை நம்ம வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் சி லாங்குவேஜை ஸ்ட்ரக்சர்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னும் சொல்லலாம் இல்லை ப்ரொசீஜரல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னும் சொல்லலாம் இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை ஃபஸ்ட்டாக பெல் ஆப்ஸில் டென்னிஸ் ரிச்சின்றவர் வந்து நைன்டீன் செவன்டி டூ அப்போது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் எல்லாத்துக்கும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்க மாதிரி இந்த லாங்குவேஜுக்கும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது அது என்னென்ன செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்ன்றத நம்ம இப்போ பார்ப்போம் லோயர் கேஸ் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் அப்பர் கேஸ் கேரக்டர்ஸ் வந்து இதில் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் டிஜிட்ஸை வந்து ஜீரோ டு நைன் இருக்கிற டிஜிட்ஸ் வரைக்கும் நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் வேர்ட்ஸ்க்கு முன்னாடியோ இல்லை வேரியபிள்ஸ்க்கு முன்னாடியோ சிம்பிள்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது ஸ்பேஸ் விட்டு வேரியபிள்ஸ் டிக்ளேர் பண்ண முடியாது அதுக்கு பதிலாக அண்டர்ஸ்கோர் யூஸ் பண்ணால் நம்மளால் வந்து வேர்ட்ஸை செப்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம இவ்வளோ நேரம் தேரி பார்த்துட்டோம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம் நான் அதே ரெப்பல்குள்ளே போகிறேன் அங்கே போயிட்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ரெப்பல்னு இன்னொன்று ரெப்பலில் நான் முன்னாடியே க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு ஃபோர் லைன்ஸ் வந்து வரும் நம்ம வந்து அதை வந்து டெலீட் பண்ணிட்டு நமக்கு என்னென்ன லைன்ஸ் மட்டும் தேவையோ அதை வச்சுக்குவோம் ப்ரிண்ட் எஃப்பில் நான் அலோ வேல்டுன்னு சொல்லிட்டு ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறேன் அதை வந்து இந்த ரைட்டில் இருக்கிற அவுட் புட் ஸ்க்ரீனில் வரதுக்கு பண்ண போகிறேன் டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே அலோ வேல்டுன்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்தோம்னா ரன் பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு அலோ வேல்டுன்னு சொல்லி அவுட் புட் வந்துடும் நம்மளோட அடுத்த இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் என்னன்னு பார்த்தோம்னா டேட்டா டைப்ஸ் டேட்டா டைப்ஸ்னாலே வந்து பேரில் இருக்கு பாருங்க என்னென்ன டேட்டாஸ் வந்து இந்த லாங்குவேஜில் யூஸ் பண்ண முடியும் அதோட வகைகள் என்னன்னு சொல்றது தான் நம்ம வந்து டேட்டா டைப்ஸ்னு சொல்கிறோம் இந்த டேட்டா டைப்ஸை வச்சு நம்ம இந்த லாங்குவேஜில் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இதை தான் டேட்டா டைப்ஸ்னு சொல்கிறோம் டேட்டா டைப்ஸ்லே இப்போ ரெண்டு வகை இருக்கு ஒன்று என்னன்னு பார்த்தோம்னா ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்னு சொல்லலாம் இன்னொன்று வந்து டிரைவ்டு டேட்டா டைப்ஸ்னு சொல்லலாம் டிரைவ்டு டேட்டா டைப்ஸை பற்றி நம்ம அடுத்த பார்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் இந்த பாட்டில் நம்ம ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ்னால் என்னன்றதை வந்து நம்ம நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸோட வகைகள் என்னன்றதையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்னால் நம்ம சி லாங்குவேஜில் ப்ரீடிஃபைண்டாக வர டேட்டா டைப்பு தான் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்னு சொல்லலாம் அதை நம்ம எல்லா இடத்துலையுமே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேனிப்புலேட் பண்ணிக்கலாம் மேனிப்புலேட் பண்ணுறதுனா திருப்பி திருப்பி எங்கே வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸில் என்னென்ன இருக்குன்றத நம்ம வந்து பார்ப்போம் இன்டீஜர் டூ பைட் கேரக்டர் ஒன் பைட் ஃப்ளோட் ஃபோர் பைட்ஸ் டபுள் எயிட் பைட்ஸ் இன்டீஜர்னா டெசிமல் பாயிண்ட் இல்லாத நம்பர்ஸை நம்ம இன்டீஜர்னு வந்து சொல்லலாம் அடுத்தது கேரக்டர் கேரக்டர்னா சிங்கிள் கேரக்டர்னு சொல்லலாம் டபுள் கோட்ஸில் வந்து இதை மென்ஷன் பண்ணலாம் டபுள் கோட்ஸுக்கு கீழே ஏ பி சின்னு வந்து எது வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு பைட் வரைக்கும் யூஸ் பண்ண முடியும் அடுத்தது ஃப்ளோட் ஃப்ளோட்னா ஒன்றுமே இல்லை டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்கிற நம்பர்ஸை நம்ம ஃப்ளோட்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதில் வந்து ஆறு டிஜிட்ஸ் வரைக்கும் டெசிமல் பாயிண்ட்ஸுக்கு அப்புறம் வந்து நம்மளால் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அடுத்தது டபுள்னாலும் ஃப்ளோட்னாலும் கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் என்ன ஒரு சின்ன வித்தியாசம்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டபுளில் ஃப்ளோட்டை விட நிறைய நம்பர்ஸை வந்து டேட்டாஸ் நம்மளால் வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அதே சமயத்தில் அதோட மெமரி அலொகேஷன் ஜாஸ்தியாகவும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஆப்ரேட்டர்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து ஒரு சிம்பிள் அதுதான் வந்து கம்பைலருக்கு என்ன ஆப்ரேஷன் பண்ண போகி
அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து இருக்குது அதே மாதிரி லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்குது ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸும் இருக்குது அண்ட் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸும் இருக்குது ஸோ நம்ம அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் இது எல்லாமே வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்தது ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்னால் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா கம்பேர் பண்ணுறதுக்காக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஆப்ரேட்டர்ஸ் பேர் தான் ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இதை வந்து லெஸ் தேன் ஈக்குவல் டு கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் டு நாட் ஈக்குவல் டு ஆர் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டுன்றிருக்கிற எல்லாத்தையுமே வந்து யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அண்ட் அடுத்தது லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஆண்ட் ஆர் நாட்டுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேட்ஸில் பார்ப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இப்போ வந்து ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ஆண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும் இல்லைனா ஒரு கண்டிஷன் ஃபால்ஸ்னாலும் ஃபால்ஸ் தான் ஒர்க் ஆகுது ஆர்னால் வந்து ரெண்டுத்தில் ஏதாச்சும் ஒரு கண்டிஷன் வந்து ஓகேவாக இருந்தாலும் ரன் ஆயிரும் அடுத்தது நாட்னால் ரன்னே ஆகாது அதை வந்து இன்வர்ஸாக வந்து ஒரு ஆன்சரை கொண்டு வரும் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னால் எதுக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா வேல்யூஸை வந்து நம்ம அசைன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஆப்ரேட்டர்ஸ் சிங்கிள் ஈக்குவல் டூன்னு கொடுத்தோன்னா அதை அசைன் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் டபுள் ஈக்குவல் டூன்னு கொடுத்தோன்னா அது வந்து கம்பேர் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் ரெண்டுத்துக்கும் வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது நோட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஈக்குவல் டூ எப்படி வேணாலும் நம்ம கொடுத்துக்க முடியும் இந்த அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் ஸோ அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் என்னன்றதை நம்ம இப்போ பார்ப்போம் டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான் அடுத்த இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் இந்த டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்னா என்ன அதோட வகைகள் என்னன்றது இப்போ பார்ப்போம் டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க்கை நம்ம வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த டாஸ்க்குக்கு முன்னாடி ஒரு கண்டிஷனை வந்து நம்ம கொடுத்துருவோம் அந்த கண்டிஷனை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சுன்னா அந்த டாஸ்க் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைன்னா எக்ஸிக்யூட் ஆகாது இப்போ வந்து அந்த கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து அந்த டாஸ்க் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் நமக்கு தேவைப்படுற ஃபைனல் ரிசல்ட்ஸை வந்து இந்த டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நமக்கு ஈல்டு பண்ணி தரும் இதுதான் நம்ம வந்து டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இப்போ டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸோட வேரியஸ் டைப்ஸ் என்னன்றதை வந்து இப்போ பார்த்துருவோம் அதில் வந்து நாலு வகை இருக்குது அது என்னென்னன்றதை நான் இப்போ சொல்கிறேன் அது வந்து இஃப் இஃப் எல்ஸ் நெஸ்டட் இஃப் அண்ட் ஸ்விட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்னால் அது வந்து ஒரு சிங்கிள் பிளாக் இருக்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் இப்போ வந்து கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சுனா எக்ஸிக்யூட் ஆகும் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைன்னா எக்ஸிக்யூட் ஆகாது அடுத்தது இஃப் எல்ஸ்னா இப்போ இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சுன்னா இஃப் பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் கண்டிஷன் ஸ்டா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைனா எல்ஸ் பிளாக்கில் எக்ஸிக்யூட் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் எட் இஃப்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது பிளாக் பை பிளாக்காக வந்து இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் அதுதான் நெக்ஸ்ட் எட் இஃப் ஸ்விட் ஸ்டேட்மெண்ட்னா நமக்கு தேவைப்படுறத ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ஸ்விட்ச் பண்ணிக்க முடியும் அதுதான் ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இது இங்கே பாருங்கள் இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸாம்பிளில் என்னென்ன டேட்டா டைப்ஸ் இருக்குது அதை வந்து எப்படி நம்மளால் டிக்ளேர் பண்ண முடியும்னு சொல்லி நம்ம காட்டியிருக்கோம் அதை எப்படி பிரிண்ட் பண்ணணும்னு காட்டியிருக்கோம் ரைட் சைடில் இருக்கிற டிஸ்பிளேயில் வந்து அவுட்புட் வந்துருக்கு ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு உண்டான ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம யூசர்கிட்ட வந்து ஒரு இன்புட் வாங்குகிறோம் அதை ஸ்கேன் ஆஃப்னு சொல்லிட்டு வாங்குவோம் அதை ஒரே ஒரு வேரியபிளை வச்சு நம்ம வந்து இன்புட் வாங்கிட்டு நமக்கு இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட்டான ஆப்ரேஷன்ஸை வந்து நமக்கு யூஸருக்கு தேவைப்படுற மாதிரி வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கிறது தான் வந்து ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் இது வந்து தான் வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் அடுத்த இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் என்னென்னா லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்னன்றதை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதோட வகைகள் என்னன்றதை பார்ப்போம் லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸுக்கு மெயினான ஒரு மூணு விஷயம் இருக்குது அதாவது இனிஷியலைசேஷன் டிக்ளரேஷன் அப்புறம் இன்க்ரிமெண்ட் இந்த மூணுமே வந்து நடந்தால் தான் ஒரு லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் நடக்கும் அதாவது இப்போ வந்து நம்ம ஒரு வேரியபிள் இனிஷியலைஸ் பண்ணணும் அதை டிக்ளேர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஒரு பிளாக்கில் நம்ம வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும் இப்போ வந்து ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருவோம் அந்த கண்டிஷன் வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்கும
கண்டிஷன் செக் பண்ணும் கண்டிஷன்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம வந்து இனிஷியலைசேஷன் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோமா அடுத்தது டிக்ளரேஷன் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோமா அடுத்தது இன்க்ரிமெண்ட் கரெக்டாக பண்ணுறோமான்றது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜஸ்லேயே செக் பண்ணுறது தான் வந்து என்ட்ரி கண்ட்ரோல் லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அதே இது எக்ஸிட்டில் பண்ணால் அது வந்து எக்ஸிட் கண்ட்ரோல் லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது எக்ஸிட் கிட்ட இனிஷியலைசேஷன் டிக்ளரேஷன் அப்புறம் இன்க்ரிமெண்ட் எல்லாம் எக்ஸிட்டில் பண்ணால் அது வந்து எக்ஸிட் கண்ட்ரோல் லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ட்ரி கண்ட்ரோல் லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் கீழே வைல் லூப்பும் ஃபார் லூப்பும் வரும் எக்ஸிட் கண்ட்ரோல் லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் கீழே டூ வைல் லூப் வரும் வரும் டூ வைல்க்கும் வைல்க்கும் என்ன வித்தியாசம்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா வைலில் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து கண்டிஷன் செக் ஆகும் அதாவது இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோமா டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோமா அப்புறம் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோமான்னு பார்க்கும் அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கு அந்த லூப்பில் வந்து என்னென்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கோ அது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஆனால் டூ வைலில் அப்படி கிடையாது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆயிரும் எக்ஸிக்யூட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த கண்டிஷனையே போய் செக் பண்ணும் அதாவது நம்ம வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோமா டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோமா அடுத்தது வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோமா அந்த கண்டிஷன் என்ன அப்படின்றது எல்லாமே வந்து எக்ஸிக்யூட் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அதெல்லாம் வந்து வரும் ஃபார் லூப்பில் இனிஷியலைசேஷன் டிக்ளரேஷன் அதுக்கப்புறம் இன்க்ரிமெண்டேஷன் மூணுமே ஒரே சமயத்தில் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த லூப் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இவ்வளோ தான் வந்து லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருவோம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸாம்பிள் வந்து டூ வைல் லூப்புக்கு நான் அதுக்கு வந்து ஜேன்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் இனிஷியலாக அதோட வேல்யூ ஜீரோன்னு சொல்லி இனிஷியலைஸ் பண்ணுறேன் பிரிண்ட் அஃபில் வந்து நான் வந்து அந்த ஜேவை வந்து பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் அதாவது வேல்யூ ஆஃப் ஜேன்னு சொல்லிட்டு பிரிண்ட் பண்ணிட்டு அடுத்த லைனில் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ண போகிறேன் பர்சன்டேஜ் டி ஸ்லாஷன் எதுக்கு கொடுக்குறோம் ஸ்லாஷன் வந்து நியூ லைனுக்காக கொடுக்குறோம் பர்சன்டேஜ் டி என்ன டேட்டா டைப்புன்னு மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக அடுத்த லைனில் ஜே ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு கொடுத்துட்டேன் ஸோ வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ தான் நம்ம வந்து வைல் லூப்பே கொடுக்குறோம் வைல் லூப் பாருங்கள் கண்டிஷன் பாருங்கள் ஐ லெஸ் தன் த்ரீன்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் இப்படி தான் வந்து ஒரு டூ வைல் லூப் வந்து இருக்கணும் வைல் லூப் பின்னாடி ஒரு செமிகோலன் வரணும் அதை நான் விட்டுட்டேன் இப்போ செமிகோலனோட ட்ரை பண்ணோன்னா வரும் அதாவது ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ வரைக்கும் உங்களுக்கு அவுட்புட் வரும் இப்படி தான் வந்து டூ வைல் லூப் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னன்றதை பார்ப்போம் அடுத்தது ஃபார் லூப்போட ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி நான் அதே வேரியபிள் நான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு பதில் ஐன்னு சொல்லி மாற்றிக்கிறேன் இனிஷியலாக அதுக்கு வேல்யூ நான் எதுவுமே இன் இனிஷியலைஸ் பண்ணலை நான் ஏன்னா லூப்லேயே பண்ணிக்க போகிறேன் ஃபார் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஐ லெஸ் தேன் ஃபைவ் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுக்குறேன் இப்போ அந்த பிளாக்கில் பிரிண்ட் எஃப்பில் நான் வந்து இந்த ஐயை வந்து பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் பர்சன்டேஜ் டி ஸ்லாஷன் வந்து கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி நியூ லைன் வரணும்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஐன்னு சொல்லி கொடுத்துட்றோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னு சொல்லி வரும் இவ்வளோ தான் நம்மளோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டை இப்போ நம்ம வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் டிரைவ்டு டேட்டா டைப்ஸ் வந்து நம்ம விட்டுருந்தோம் இல்லையா அதை நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் சீல இருக்க சும்மா பேசிக்ஸான ஃபைல் கான்செப்ட்ஸ் பற்றி மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் ஐக்கானை தட் தட்டுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற போகிற அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு அப்டேட் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் குவாரண்டைன் பொட்டேட்டோஸ்க்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்